全球观众朋友，大家好，我是思涵，欢迎再次收看《厨娘香秋秀》呃。今天我们非常高兴，请到林美智，美智老师哦，要跟全球的观众朋友呢分享呢，一种面团就可以做三种非常好吃的这个面包哦。那在家呢，你自己呢，只要有小烤箱，也就可以完成哦。我们欢迎美智老师，美智老师欢迎你。大家好，我是美智。我们美智老师其实他是呃日本人哦，那中文是嫁来台湾之后哦，慢慢学的，所以不清楚也没关系，我们可以再重看嘛哈。好，那我们老师呢今天要教的是呃就是很经典的这个面团哈。那对，我们老师就开始来示范。好，那我们先做面团的部分、嗯，那我们要先小碗公加加进牛奶。嗯哼。老师，那这个牛奶呢是冰的吗？还是说要可以放肠胃，也可以用冰的，哦，都可以。嗯哼，那再加水 ，OK， 开水就是冷开水 ，OK 嗯。嗯，然后呢？那加进去以后再加酵母粉、嗯。老师，这个酵母粉是那个速发酵母呢？对，速发酵母，速发酵母。对， okay, 好。那这个放旁边以后用大碗公、嗯 okay、加进高筋面粉。老师到目前为止，中文都说的，他可能昨天晚上都没有睡觉，<笑>所以他说这是碗工，其实是一个大的钢粉。<笑> OK， <笑> OK。然后还有这个酵母粉加进去之后，很多同学可能就会问说，要不要搅拌啊？不用，就放着，就放着啊、哦。你让它呢，就是慢慢的去酝酿啊，让它产生生命力啊、哦。对，好，再加糖， OK， 再加盐巴， OK。好，糖跟盐巴最好不要摆在一起哈，对不对？对，就是让它们稍微分开一下哈，因为盐巴会把那个酵母,酵母给那个弄死了，嗯、对不对,对,对,对 ？OK， 好，那这样再搅拌。那搅拌了以后，嗯，这边刚刚的液体，嗯，把它加进来。就是我们的牛奶水跟我们的那个酵母呢，全部都一起放进去哈、哦。然后那个整个那个钢盆，酵母、嗯、酵母吧，全部都要挖进去哦。你不要说，哎，那剩一点点没有关系，因为其实一点点它都会影响它的这个发酵能力。那其实华人朋友就知道我，像我以前在美国住的时候啊，就是说，哎，那边有一些日系的那个面包店啊，或者韩系的面包店，生意都特别好。我们实在不太习惯吃那个美式的面包啦，因为有一些面包它做的很甜，然后还有就是说，感觉口感上比较硬嘛。嗯，那我们日系的就比较柔软，然后保湿性比较好哦。对，那自己做的也比较健康啊。对，因为我们都看得到这个食材，好，那你我们也很怕这个反式脂肪嘛，哈。对。那我们用的奶油呢，都是零的反式脂肪哦。那大概这样子，没有水水的，嗯、就开始可以用手、嗯。OK。所以完全不需要靠机器，不用，不用靠机器，就用手去揉它就可以了。哇，真的是纯粹的这个 handmade 的纯手工。<笑>老师，那我知道日本太太呢，在家里呢，真的非常勤劳，对不对？煮三餐，那还要做面包。对，<笑>对<笑>早餐都自己做。对，都自己做。其实，呃，花不了很多时间啦。你如果习惯的话，对。哦、那这个面包好处就是、嗯，它可以前一天晚上。把面团揉好了以后，在冰箱里面发酵八小时以上，就是低温发酵的方式。嗯嗯、哦，是哦，对，放八小时不会过度发酵吗？不会，不會要在冰箱里面。哦，是，嗯、等于说你把你要睡觉之前先把面团揉好，对，然后用保洁膜盖好，嗯。然后放冰箱，第二天早上要吃的时候就可以直接烤来吃，对，直接烤来吃，哎，太好了，对。老师，那在这边再顺便问一下啊，像有时候我们做，我们不可能，嗯、呃，就是说一次吃完嘛，嗯。那我们做好的面包要怎么样保存？它会就是在口感上面啦、啊，啊，最好是就是烤完，嗯，呃，放凉以后把它一个一个一个包起来放冷冻。放冷冻哦，不是放冷藏哈、嗯哦，因为放冷藏面团比较容易老化，对不对？对，好，这样就，它、啊、也不用揉哦，不用揉，那这样再加，最后再加那个奶油
我一般我们做面包都要摔来摔去的啊，对不对？然后让它就是说会好像说有筋性啊。对，这个因为这个是低温发酵，所以它会自然产生那个面筋。哦、嗯，所以不用一直揉它。啊，那如果说我第二天就是说平常就是像老师讲的，我晚上要睡觉的时候，我忘了去揉面团啊，第二天要做的话就没那么好吃，对不对？现做现那个，一定要让它低温发酵，对，八个小时。Okay. 那如果说想很快的烤的话，就是常温两个小时，最少要两个小时。哇，家庭主妇一定很爱今天老师分享的这一道那个呃一种面团呢，三种面包哈，尤其呃我知道日本人的早餐呢、啊、非常的重视哈，真的很重视哦，而且几乎呢每一个妈妈呢都是在家里哦煮三餐给孩子吃哦，这种面团就 OK 了，对 ，OK， 所以大家注意到都老师都没有在那边摔哈、哦、<笑> ，OK 好，我们就把它呃用保洁膜包好，然后放到冰箱去哦，好。八个小时之后，我们来看看我们现在的面团长什么样子。哇，大了一倍啦！哦，而且感觉那个汁应该是，哇，而且有一点那个发酵的味道，好香哦。嗯，这是八小时以上。嗯哼，那这个面团先取出来。哇，好柔软哦。嗯哼。好，我们放一点那个手粉了哈。哇，好香哦，那个嗯麦香。我们今天要做烤三样的面包，三种面包。那很多那个朋友呢，去日本旅行了，不管你是不是住饭店了哈，尤其饭店的那个早上，你会发现哇，日本早上好丰富哦，日式、西式、和式、洋式的都有哦，呃，大家都很开心哦。为什么要出去玩嘛？然后又可以吃那么丰盛的早餐。其实日本妈妈在家里，嗯、呃，因为我有亲戚住日本，我那时候住他家的时候也是，那早餐都好丰富哦，老师。哦，对啊，真的，所以妈妈都好忙。你都几点起来？呃，六点。好，六点是台湾的五点哦。你看日本妈妈，然后忙完早餐还要亲自送孩子到学校，对不对？对。那我们刚刚揉的面团，嗯哼，要切成八份，嗯哼，就像切蛋糕。是。这是水水切水手面包。嗯。然后呢？然后这样就可以烤来吃了。对。哇，好原味哦！可是老师这样子烤出来的面包啊，呃，是不是比较有嚼劲？对，这这种面包会比较有嚼劲。啊，那这样子小孩子吃会不会说，哎，我不想吃？呃，因为刚烤出来的也很香，因为小朋友很爱，那他们也要练习那个咀嚼咀嚼。对，老师可能不会讲，哎，那个咀嚼呢？其实咀嚼真的对我们的牙齿，还有我们整个这个地方的这个，你看我们怎么讲？就是说，它整个那个咬合，其实对人体是很健康的哈。对，你看你如果久不咀嚼的话，你的牙齿也会比较不好嘛，对，对不对？这个要烤多久？这个要烤八分钟就好了。啊，这么快？哇，那用小烤箱烤哦。就把它放进去，对，然后烤度八分钟啊，温度呢？中火八分钟。哎呀，我很好奇，八分钟之后它会长什么样子？感觉那也跟它青菜做做一样哦。但是我相信呢，日本妈妈哦，他们可不是随便做做哦。好，在接下来的面团还要再做两种。对，好。其实我知道日本妈妈哦，他们呢，呃，平常也很喜欢上那个才艺教室，对不对？就是去学做面包啊。所以你看哦，不管像我住在京都哦，到处都有那个面包教室啊。哦。然后他们都会扛着大包小包的，然后就做的好开心哦，然后在那边分享，不管是饼干啊什么。所以日本妈妈没有人说是不做菜的，对不对？对，我们对。从因为日本的国小、国中就会就会做那个料理的，呃、欸，料理的课程。日本非常重视这个、啊、我亲戚的女儿要出嫁之前，她是医生哦，可是要出嫁之前，老师你知道她去上什么课吗？料理，还有育婴，就是说怎么样带小孩啊。哦，我觉得很了不起哦。好，这个面团要怎么做呢？你分成两坨，两坨我要做两种面包。哦，这么小的面团要做两种面包。对。好，第一种是
面包棒，就是直接。嗯没关系，<笑>就是造型上面让小孩子好像拿了像一根那个，就是一根小棒棒这样子，有一点像我们现在桌上摆的这个热狗啦，对不对？对，呃，压成平了以后，嗯，再切成一根一根的面团。这样就又好了。对，这样就，就早上很简单。嗯，你如果要再变化一点，你可能上面也可以撒一点什么芝麻粒啦，啊、哦呃，是什么核桃啦，或者是杏仁片都可以。但是就是说，最主要虽然是一样的面团，但是我们要让孩子他有不一样的，他觉得哎、欸，好新奇哦，这个是三角形，然后这个又是那个什么长形啦、啊，然后他也可以就是说。带着去跟朋友分享，对不对,对,对？很方便。好，这又是另外一个。好，这个等一下要考。另外一个这个面团呢，老师要做另外一个变化哈，就是小朋友都很喜欢吃的那个呃德式香肠吧，或者是那个热狗啦。好，老师，那我这个有先烫过，然、嗯、后、哦、要先烫过、嗯，我有先烫过。那因为这比较长，所以我会先、嗯、再把它做短一点。对。可是这个是不是不能选那个太胖的？太胖的也是可以，也是可以，就是要煮熟哦，一定要煮熟就对了。OK， 那刚刚的一半的面团，嗯哼，再去用那个抹粉抹一点点就可以了。哎，大家注意看一下了，老师，我觉得这个好好用哦，不止在推销东西哦。哎<笑>，觉得想老师这个撒这个粉的时候，怎么很像很均匀？原来呢，仔细一看，这个是一个网子的哎。那其实我每次在日本，我都很喜欢发现他们一些生活日常的一些小用具哦，我、哦、非常非常的好用，而且很多东西我都研究半天说，说这是要干嘛的？<笑>对，很多都不太会用，嗯。那这个切要切比刚刚的细一点，哦，还要更细一点。哦，我们美智老师呢，他在日本出生，在日本长大哦，然后但是呢，他嫁到台湾来，那孩子也在台湾，对，德国香肠，嗯，要卷面团，是，就这样卷，哦。哦，难怪老师说要要细一点，比刚刚我们这个棒子呢要细一点，因为细一点卷的比较多，线条的话也比较好看，对不对？对。对哇，我觉得那个日本妈妈啊，在做那个便当的时候，我觉得让人简直就觉得那个简直就是根本不是人做的事情。<笑>老师，你们小孩的便当每个拿出去都好漂亮哦。都舍不得吃哦、喔啊，小朋友这样子才有胃口，好惨，<笑>所以要做。那我们太惭愧了。<笑>虽然我女儿的三餐也是我打理，然后他们班上唯一中午有送便当的就是我。哦、oh, ，他们都是吃外面嘛，或者学校福利社啊。嗯、可是我就坚持每天要给他送热腾腾的便当哦、喔。所以后来我想，哎，我女儿胃口真好，怎么便当都吃光光？原来不是她一个人吃光光。他们同学每次看到她带的便当，都说。我们大家一起吃好吗？<笑>难怪我女儿都吃到瘦瘦的，为什么？她大概只吃三分之一而已。你做的太好吃，也不是因为呃，总比外面的便呃，就一些那个素食要好吃嘛，啊、嗯，而且都热热的。嗯、包包看吧。好，你怎么知道我很想包包看？<笑>就是从这边卷过来，然后最后是不是要给它按扁一点？对，跟那个旁边的面团压在一起，不然它会翘起来。哦，是，好，这样可以吗？对，可以。OK， 好，那剩下的面团可以一起烤。哦，也可以一起烤，一起烤。哇，那烤箱里面好可爱哦，老师。一朵一朵像被仙草一样，<笑>超可爱耶！被快烤好了，哎、欸，可是我很怕上面焦掉呢。可
以偷看一下吗？可以。怎么办？要不要换面？不用换面，就如果说怕烤。胶的话，上面可以铺一张锡箔纸。锡箔纸 ，OK， 老师，差一点讲不出来锡箔纸。哇，老师，那这样子热腾腾的，我们要就是说出炉之后能马上吃吗？还是说哎，稍微等凉一下再吃会比较好？凉一下吃比较不会胃酸烫，啊，不会烫烫到，对，哦，不会烫到哈，放凉一点点就可以吃了。它是吃不完的呢，就是是像老师讲的，呃，冷了之后，然后给它放到冷冻库，然后再回烤。其实要吃的时候烤多少吃多少，按照顺着呢怎么办？那这个面包还有一个好处就是面团可以在冰箱保存五天，冷藏吗？还是冷冻？冷藏。面团，我的意思说是要冷藏还是冷冻？冷藏哦。对。哦，是哦，所以说，如果像我们刚刚它发酵了八个小时，我们没有用完的，我们也不要去切割它了。对，不用切，就是要用的时候，你再把它切，就是看要做哪一种面包，它、哦、要吃多少的量，再去烤。哦，可以放五天。对，哇，太好了，福音，真的是福音。嗯、因为我就想说，虽然很好吃，但是有时候。吃的太多，烤太多啊！老师的建议是说，你不要全部烤完再拿去冷冻，是根本就不要让它进烤箱。刚刚的面团就维持在这个冰箱，冰箱但是你一定要封得很好哈，免得它干。呃，有一个注意就是一天里面一定要，因为它有膨胀嘛，嗯嗯嗯，要把空空气压出来。对，所以你要打打开让它打开来空气，就是要先揉一下，让它空气压出来以后，再把它放到保鲜盒。哦，所以不能让它无限制的一直长大，这不行。你每天拿出来，你帮它就是稍微揉一下，对，對哦，然后再让它消消气，嗯，好，然后再把它放到冰箱。好，我们现在这个这样可以了吗？还是要再可以的，可以了，可以的。哇，好，老师，你要可以的，可以了。嗯、所以日本人的早餐其实不是只有面包而已。他们有的也有味噌汤嘛，对不对？有就是饭，嘿，还有饭、烤鱼、味噌汤。说到我肚子都饿了，<笑>哇，真的很软的样子哎，很香，对、啊，烤出来的很香。好，接下来我们要烤这个，对不对？对这个呢也是烤八分钟吗？对，这个也是烤八分钟。天哪，还会啃戏耶！刚烤出来的面包，哇，好香哦！老师，我现在可以吃吗？可以试吃，请试吃。<笑>哇，你的小朋友，如果你闻到这个面包香，是不是马上从床上跳起来，都不用闹钟，也不用去叫他们了？对啊，面包的香味就起来。啊天哪、啊！哎，先吃一口再说吧。好好吃哦！大家一定都很喜欢，也很简单。这也不需要沾什么果酱啊，或者奶油都不用啊。对，很香。真的好香哦，好好吃哦！怎么办，老师？我住在你家的旁边好吗？<笑>你现在住哪里、啊？<笑>我要搬去你家旁边住。跟观众朋友报告一个更好的消息，老师，我们刚刚那个烤箱好像没有预热呢。这小烤箱不用预热，它因为温度很快就上升，所以直接转分数就可以了。死勾一拿，死勾一，死勾一的是，这太厉害了，真的是哇、哦！观众朋友听到一定很开心，对不对？既然不用预热，哎，就是。因为小烤箱一般也没有所谓的什么温度、什么几度啊，对不对？很少啦，这个这么小嘛，对不对？可是老师说不用预热，你就直接打开进去，八分钟就一定可以吃。那因为我们在家吃啊，我们也不拘什么形状，那我觉得这个形状很自然呐、啊。好，呃，今天真的很开心哦。美智老师呢，跟全球观众朋友呢介绍这么简单，而且我也不用去买个大烤箱，也不用买什么搅拌机了哈。你看，老师连摔都没有摔，可是真的非常好吃，非常好吃。它的口感上面，哦，有一点类似 scone， 但是比 scone 还要柔软。scone 比较
就是水分没有那么多啦，就我本身并不是很爱吃 scone， 但我觉得这样子的一个面团哦，因为它经过低温长呃长时间的发酵哦，其实它本身呢那个麦香的味道。哦，还有它的那个组织上面呢，真的是好吃到不晓得该怎么说呢。所以我相信呢，呃，观众朋友看的这一集呢，做面包对你来讲，应该会发现，天哪，怎么有这么简单的方法？我们真的很开心哦。嗯、呃，美智老师呢，带来这么简单、好操作又好吃的这个呃，随手切的这个，而且是三种面包哦。